ട്രേ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യ എന്താ ഉഴുന്നിനും പരുമിനൊക്കെ വില വെളിച്ചെണ്ണക്കാണെങ്കിൽ അതിന് നീ പാമ ഓയിലല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതെ പക്ഷെ പരിപ്പിനും ഉഴുന്നിനും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ പഴയതുപോലെ പരിപ്പുവടയ്ക്ക് തൂരപ്പരിപ്പല്ല നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വില കുറഞ്ഞ കടലപ്പരിപ്പാ ഉഴുന്നുവടയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഉഴുന്നിന്റെ ടേസ്റ്റ് തീരെ ഇല്ലെന്നാ സ്ഥിരം കഴിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ സ്ഥിരം കഴിക്കുന്നവർ തട്ടിപ്പോകാത്തതല്ലേ ചേട്ടാ ആശ്ചര്യം എന്ത് കിഷോറച്ചായ കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് വെറും രണ്ടര രൂപയ്ക്കാ ഞാൻ ഈ ഉഴുന്നോടെ ഇവിടെ തരുന്നത് ഇതേ വിലക്കേനല്ലേ ജീലു പുറത്തും കൊടുക്കുന്നത് അവരൊക്കെ സാധാരണക്കാർ രണ്ടര രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങും അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പ്രോഫിറ്റ് അച്ചായൻ അങ്ങനെയാണോ പത്ത് രൂപയ്ക്കല്ലേ പരിപ്പോടെ വിൽക്കുന്നത് കട്ട്ലേറ്റ് പതിനഞ്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പ്രോഫിറ്റ് അതിൽ ഒരു രൂപ എനിക്ക് തന്നൂടെ ഹാൻസം വേണ്ട അമ്പത് പൈസ പെർവാട ഈ മാളുണ്ടല്ലോ സെൻട്രലൈസ്ഡ് എ സിയാ ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് എസ്കലേറ്റർ ഉണ്ട് പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് തിയേറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ വായി നോക്കി നടക്കാനാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വാടകയും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കണം വില കൂട്ടി വിറ്റല്ലേ പറ്റൂ ഈ കട്ട്ലറ്റിലേ ഈയിടെയായിട്ട് ബീഫ് കുറവാ ഉരുളക്കിഴങ്ങ കൂടുതൽ അത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അല്ലട പട്ടി ചേമ്പാണ് നാടൻ ചേമ്പ് അമ്പത് പരിപ്പുവട അമ്പത് ഉഴുന്നുവട മുപ്പത് കട്ട്ലറ്റ് എങ്കിൽ എണ്ണുന്നതിന് മുമ്പ് എടുത്തുകൂടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞാലേ അമ്മച്ച് വഴക്ക് പറയും എങ്ങനെ കേൾക്കും കാതിരി കുന്ദ്രണ്ണം കുത്തി കിന്നരിച്ചോണ്ടല്ലേ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് മോൾക്ക് വല്ലതും പറ്റിയോ കുട്ടി വല്ലതും പറ്റിയോ പുറമേക്കൊന്നും കാണാനില്ല ഇനി അകത്ത് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചാലേ അറിയൂ നേരാ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇതുപോലെ ഇവിടെ ബൈക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പിടിച്ചാ എഴുന്നേപ്പിച്ചത് പുറമേ ഒരു പരിക്കുമില്ലായിരുന്നു അയാൾ പുല്ല് പോലെ ബൈക്ക് കൊടുത്ത് അങ്ങ് പോയി ഒരു നൂറ് മീറ്റർ പോയി കാണാം ഐശ്വര്യമുള്ള കരുനാക്കെടുത്ത് വളച്ചു ഇന്ന് അവള് വന്ന നീ കണ്ടു ഞാൻ അവളെ അവള് മാത്രം ഒരു പഠിപ്പിസ്റ്റ് ഫിനിഷിംഗ് ടച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്റെ ജീലു നിനക്കിത് എന്തിന്റെ കേടാ ഡിസിപ്ലിനും ഇല്ല സമയത്ത് കാശും കൊടുക്കേല മേട്ടറിൽ നിന്നോട് വലിയ സ്നേഹമായിട്ടിരിക്കുക ഒരു ജനുവിൻ കംപ്ലൈന്റ് കിട്ടിയാ മതി ഇന്ന് രാത്രി നീ പുറത്താ എടി മഡ്ഗാർഡ് വീലിൽ ഒറിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി ഓടുന്നില്ല എടി കഴുതേ ആക്സിഡന്റ് സ്പോട്ടിൽ പബ്ലിക് സപ്പോർട്ട് നിനക്കല്ലായിരുന്നോ നാച്ചുറലി കാരണം ഒരു ഐറ്റം നമ്പർ ആണല്ലോ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് പൊതുജനം നന്നായി സപ്പോർട്ടും പിന്നെ നീ അവനോട് കാശ് വാങ്ങാതിരുന്ന എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചത് ഹാ എന്റെ ഇത് വായിച്ചു നോക്ക് കൊളോണിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റംസ് ജെ കെ ആർ കെ കൊച്ചി പേര് കേട്ടിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി മാതിരിയുണ്ട് ഇത് നിന്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇവര് ഒഴുന്നോട് പാർട്ടീസ് ആണോ ഇതിന്റെ മറുപടി പ്രോപ്പർ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം എടി സിറ്റിയിലെ കൊള്ളാവുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയാണ് കൊളോണിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് അതിന്റെ സിഇഒ ആണ് എന്റെ സ്കൂട്ടറിൽ വന്ന് മുട്ടിയ പാർട്ടി കെ ജി രാമസ്വാമി അയ്യങ്കാർ അയ്യേ കേളവന ഇല്ല പയ്യൻ എന്റെ പോയിന്റ് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ് തൽക്കാലം മഡ്ഗാർഡ് ചെരിയാക്കാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അയാളോട് മേടിക്കുന്നതാണോ അതോ ഈ ഒരു കടപ്പാടിന്റെ പേരിൽ അവന്റെ കമ്പനിയിൽ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോലി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണോ ബുദ്ധി ഞാൻ ആ നീതുവിന്റെ തലയ്ക്ക് ചെറിയൊരു മുട്ട് കൊടുക്കട്ടെ പ്ലീസ് 
അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇത് വെച്ചൊരു കുത്തു കൊടുത്താലോ എവിടെ കുത്തു അവൾക്കെതിരെ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ഏരിയ തന്നെ കുത്ത ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ നിന്ന് ഇമാൻസിനെ വിളിച്ച് വരുത്തി കാശ് ചോദിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതൊരു വകയാണെന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല കുട്ടി മുകളിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വരുമ്പോ ഐ ഹാവ് ടു ആൻസർ താമസക്കാരിൽ അധികവും ജോലിക്കാരികളാണ് അവരുടെ കാശ് കൃത്യമായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ ജീലു ഒഴികെ എല്ലാവരും ജീലുവിന് ചില സൈഡ് ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഒരുവിധം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് സെമിസ്റ്റർ ഫ്രീ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു പിന്നെ അപ്പൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ചില നേരത്ത് പ്രൊഡക്റ്റബിൾ അല്ല രണ്ടു മാസമായി വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഞാനെന്തായാലും ഈ ആഴ്ച തരാൻ മാറ്റർ നീ എന്താ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വരാഞ്ഞത് അവർ പറഞ്ഞു കഴിക്കണ്ടെന്ന് ഛേ അവർ പാവം നീ സെന്റിമെന്റ്സ് അടിച്ച് വയലിൻ വായിക്കൊന്നും വേണ്ട ഉള്ള പശപ്പ് പോയി അതുകൊണ്ട് കഴിച്ചില്ല ആഹാരം ഒരു ലക്ഷറിയാണ് ചില നേരം ചില മനുഷ്യർക്ക് വേടി നിന്റെ അമ്മയാ അമ്മയോ ഈ നേരത്തോ അമ്മ അമേരിക്കയോ അതെങ്ങനെ അമ്മേ നമ്മുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ ആരും അമേരിക്കയിലില്ലല്ലോ അതില്ലാതെ എങ്ങനെ റെസിഡൻഷ്യൽ വിസ കിട്ടും അത് പ്രയാസ ഇല്ലാത്ത വണ്ടിക്കൂലിയും കളഞ്ഞ് ക്ലാസ്സും കട്ട് ചെയ്ത് വന്നതേ കുക്കറി ഷോ കാണാനല്ല എന്റെ ആ പഴയ ഫ്രണ്ടിന് നീ ഓർക്കുന്നില്ലേ ന്യൂയോർക്കിലുള്ള ബേബി എന്റെ ആന്റി സ്ട്രോക്ക് വന്ന് കിടപ്പിലല്ലേ അതെ ബേബിയുടെ മൂത്ത മോളെ നീ അറിയും അമ്മു അവളെ കെട്ടിച്ചതോ അമേരിക്കയില് അമ്മ കാര്യം പറയും ആരാ അമ്മയ്ക്ക് വിസോപ്പിച്ചു വരുന്നത് അമ്മു എന്തിന് സ്ട്രോക്ക് വന്ന് കിടപ്പിലാണെങ്കിലും ബേബിക്ക് നല്ല ബോധമൊക്കെ ഉണ്ട് എപ്പോഴും എന്നെ കാണണം എന്ന് പറയും ആന്റി കിടപ്പിലായിട്ട് അഞ്ചു കൊല്ലമായി ഇപ്പൊ എന്താ അമ്മോട് ഒരു പുതിയ സ്നേഹം പുതിയ സ്നേഹം ഒന്നും അല്ലല്ലോ ബേബി അമ്മൊക്കെ അന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നതല്ലേ അന്ന് നമ്മൾ എറണാകുളത്തായിരുന്നല്ലോ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിനടുത്ത് നല്ല വീട് കാറ് സമ്പത്ത് ഒരുപാട് ബന്ധുമിത്രാദികളൊക്കെ അക്കാലത്ത് വന്നിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും മിസ്സിങ് ഈ കേസ് മാത്രം എങ്ങനെ റീഓപ്പൺ ആയി സത്യം പറ എന്താ മുന്നെ പ്രോബ്ലം അവള് പ്രഗ്നന്റ് ആണോ പ്രസവ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആളെ വേണോ അല്ലേ ഞാനും അപ്പയും കൂടി കഴിഞ്ഞ മാസം ഡോക്ടർ മാത്യുച്ചറിയാനെ കണ്ടിരുന്നു ഏറിയാൽ ആറുമാസം അതിനപ്പുറം ഒരു ബൈപ്പാസ് സർജറി ഇല്ലാതെ അപ്പായ്ക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും വേണം നിനക്കറിയാമല്ലോ ഈ വീട് പണയത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തട്ടിമുട്ടി നടന്നു പോകുന്നു എന്നല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും അരുതാത്ത് വന്നു പോയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മോളെ അമ്മുവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആറുമാസം മതി അത് കഴിഞ്ഞ വേറെ വീടുകളിൽ പ്രസവ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആളെ വേണം നിന്റെ പഠിപ്പ് കഴിയുന്നത് വരെയെങ്കിലും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പറ്റിയ നിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എളുപ്പമാണെന്ന് അമ്മു പറഞ്ഞത് നീ പോയി കിട്ടിയാൽ പിന്നെ എളയത്തിങ്ങളുടെ കാര്യം സേഫായില്ലേ എന്റെ അമ്മ കാര്യം കാണാൻ ഇവരെ പോലുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ പലതും പറയും പേറും പിറപ്പും കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പഴയ ബെഡ്ഷീറ്റും തലയണക്കാറും ഏറിയ പത്തോ അമ്പതിനായിരം രൂപയും തന്ന് അവരമ്മ പറഞ്ഞു വിടും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതുകൊണ്ടൊന്നും തീരില്ല പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇല്ല നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാമെന്ന് കരുതി നന്നായി അപ്പത് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യും മോളെ ഈ ഒരു ഫോൾസ് പ്രസ്റ്റേജിന്റെ പുറത്ത് വേണ്ടെന്ന് 